Eu multimarco Fernando Alonso e Audi Porsche com equipes próprias. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos a mais notícias fresquinhas do mundo da Fórmula 1. Tem alguns vídeos que eu tô querendo fazer já há algum tempo, mas como tem surgido algumas notícias interessantes, tô deixando para gravar um pouquinho depois e também já peço perdão mais uma vez pela voz, ainda tô aqui com a garganta um pouco ruim, mas isso não atrapalha a gente a gravar, pelo menos não hoje. Vamos então prosseguir com as notícias, começando com o Helmut Marko lembrando o Nick Lauda. Em matéria que você confere na descrição, Helmut Marko falou que sim, a tensão entre Mercedes e Red Bull teria sido melhor gerida por ele mesmo caso o Nick Lauda estivesse vivo. Ele acredita que não teria se intensificado tanto e que gostaria que Nick estivesse lá, lembrando que os dois são austríacos. Ainda como curiosidade, a matéria coloca que Marco e Lauda tinham um bom vínculo e sentavam regularmente para tomar café da manhã juntos no paddock, o que é bem interessante. E o Marco ainda também sente falta disso. Helmut ainda afirma que Lauda também não gostava de perder, mas que se o seu compatriota ainda estivesse vivo, ele teria suportado com mais compostura toda a temporada. Então a gente não veria tanta polêmica assim da parte do Helmut Marco se o Nick Lauda ainda estivesse vivo. Lembrando que Lauda foi consultor da Mercedes por muitos anos, então é uma figura carimbada da Fórmula 1, não só no passado, mas também na era moderna, um cara que estava sempre ali fazendo meio de campo entre a equipe e os pilotos, inclusive um dos principais responsáveis pela contratação de Lewis Hamilton, que a gente não precisa nem falar que se tornou um dos principais movimentos da história da Fórmula 1, trazendo aí seis títulos para o Hamilton e para a Mercedes, ou até mesmo oito títulos consecutivos de construtores para a Mercedes, o que é impressionante. Mas e aí, você acredita que essa amizade entre Lauda e Marco permaneceria após a batalha de 2021? Ou não, que eles realmente iriam brigar porque não tinha como, quando estava lendo o título, não tem dessa de amigo, viram um Rosberg e Hamilton, que a amizade pode ser de infância e acaba indo para o saco. Fala aí nos comentários. Agora vamos para Fernando Alonso falando sobre a Honda. Ele que criticou publicamente a Honda no Grande Prêmio do Japão, fez toda uma cena. A gente lembra que o Alonso talvez tenha sido o pilar, o principal motivo da saída da Honda da McLaren, que a parceria não estava indo bem, eles estavam muito atrasados com relação aos seus adversários. E o Alonso se mostrou feliz pelo título da Honda. Ele acredita, ainda de acordo com a matéria que você vê na descrição, que quando deixaram a McLaren eles não estavam em um ponto de sonhar com o título de Fórmula 1, mas fizeram um ótimo trabalho, trouxeram as pessoas certas e mudaram o gerenciamento, introduziram uma nova filosofia e por isso então Alonso está feliz por eles, porém triste também por vê-los saindo da Fórmula 1. Mas com sorte voltaram. Alonso ainda revela que falou com Yamamoto, que foi a pessoa que possibilitou a Alonso testar uma moto da MotoGP e então ele acabou parabenizando pelo título e está feliz por eles. Então o Alonso Paz e Amor, né, que nós estamos vendo nessa volta à Fórmula 1, falando aí que está feliz pela Honda, é um Alonso diferente, muita gente comentando isso, que o Alonso não tá mais aquele Alonso que causa confusão com todo mundo, que busca briga com todo mundo, não é mais aquele Alonso que fala mal de todo mundo, pelo contrário, tá ali elogiando o Hamilton, elogiando o Vettel, o Vettel que era um piloto que o Alonso até criticava publicamente, agora ele tá elogiando a Honda, elogiando o McLaren, elogiando todo mundo, um Alonso tranquilo ajudando o Ocon a conseguir aquela vitória na Hungria, enfim, um Alonso que tá em paz e amor 2.0 e que a gente não sabe se vai permanecer assim se ele tiver um carro competitivo na temporada 2022. Imagina se a Alpine vem forte, se a Alpine vem com tudo, o Alonso ainda ia ser bonzinho, ou a gente vai voltar a ver aquele Alonso que ganhou dois títulos mundiais, que brigava ferrenhamente contra os seus adversários, dividir equipe, etc. É uma coisa curiosa de se acompanhar. Eu particularmente gosto muito do Alonso, para mim o piloto mais completo que eu já vi, isso claro, é muito subjetivo, cada um tem o piloto que acredita ser o mais completo, o melhor, isso ou aquilo, mas de qualquer forma, eu não botava muita fé na volta dele à Fórmula 1, e agora vendo ele não somente tendo boas exibições, mas também todo legal, todo bonzinho, é estranho e é legal ao mesmo tempo. E você diz aí nos comentários. E agora nós vamos para a notícia principal deste vídeo, você deve estar falando de novo Porsche Audi, 
toda hora tem alguma notícia sobre isso. E claro, eu trago para vocês, para vocês ficarem bem informados. Mas a notícia agora é um pouquinho diferente daquilo que estamos acompanhando nos últimos meses. Toda essa conversa fiada de que Porsche e Audi podem entrar, numa hora fala que é só a Porsche, que é só a Audi, aí depois fala que é as duas, aí depois fala que vai ser fabricante de motor. Mas a notícia que vem do site alemão, que eu não vou pronunciar o nome porque eu não sei como fala isso aqui, eu vou deixar na descrição tanto a matéria original quanto a matéria do motorsport.com, você pode conferir que eles estão afirmando que a Audi e a Porsche entrariam não somente como fabricantes de motores para McLaren e Red Bull, como também entrariam com equipes próprias. E esse inclusive é um desejo de muita gente nas redes sociais, eu acompanho até pelos comentários aqui no Ressaca, muita gente falando que seria bom Porsche e Audi entrarem com equipes próprias. É um planejamento que se for confirmado será arriscado. A Volkswagen estaria colocando duas grandes marcas para competirem entre si, são recursos que estão indo para essas duas marcas, ou seja, é muito mais investimento, é muito mais gasto e também vale dizer que se elas ainda forem fornecer motores, Red Bull e McLaren perderiam aquele status de equipe de fábrica, né? De, da equipe que tem o seu próprio motor, porque então Porsche e Audi teriam a equipe própria e os motores seriam feitos de acordo com seus respectivos carros e não de acordo com os carros das clientes. É uma situação diferente do que estava a Red Bull com a Honda, por exemplo, porque a Honda fazia um motor para a Red Bull. O motor era feito para o carro da Red Bull, então é como se a Red Bull produzisse o próprio motor. É como se ela fosse uma Ferrari, uma Mercedes ou uma Renault também, que acaba fazendo o seu próprio motor e tem a equipe própria. Então essa notícia acaba sendo bem interessante, eu particularmente não boto fé, então eu trato como um rumor, tá gente? A entrada de Porsche Audi é praticamente confirmada, falta apenas uma burocracia, uma formalidade dentro do próprio grupo Volkswagen, há quem diga que eles estão esperando a definição do MGU-H, se vai ser abolido ou não, se for abolido a Volkswagen entraria com tudo na Fórmula 1, tanto nos motores como também possivelmente com as suas equipes de fábrica, de, no caso de equipes próprias de Fórmula 1, mas se não for abolido existe a possibilidade de não entrarem nem com fabricantes de motores, olha só então como a Fórmula 1 tá, então provavelmente a Fórmula 1 vai acabar cedendo a essa vontade, já falava-se né, no ano passado que cederia a vontade da Volkswagen e vamos ver se Audi e Porsche entram, mas eu estou tratando como um grande rumor que não deve realmente ser confirmado, Para mim vão entrar apenas como fabricantes de motores e não como equipes próprias. Espero estar errado, espero que tenham as suas equipes, quanto mais carros no grid melhor, quanto mais equipes de ponta melhor, quanto mais marcas imponentes na história melhor, então muita gente também fala que gostaria de ver uma Lamborghini, uma Jaguar de volta, né? enfim, grandes marcas na Fórmula 1 seria legal, mas Porsche Audi com certeza já daria um grande salto de qualidade, assim como eu espero que por exemplo a Alfa Romeo também dê um salto de qualidade porque é uma grande marca e a gente fica torcendo para que todas as grandes marcas tenham grandes carros e possam disputar ferrenhamente um título, uma vitória, um pódio na Fórmula 1. Mas e aí, o que você acha? Você tá botando fé nessa notícia? Não tá botando tanta? O que você tá vendo disso tudo? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!